ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നോളജ് ബഡ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഫിഷറീസ് ഓഫീസർ പാർട്ട് സിക്സ് ക്ലാസ്സാണ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടന്നാലോ സിലബസിലുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് കോൾഡ് വാട്ടർ ഫിഷ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൾഡ് വാട്ടർ ഫിഷ് എന്ന് വെച്ചാൽ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ തന്നെയാണ് വളരെ തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഫിഷസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കോൾഡ് വാട്ടർ ഫിഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ദേ ക്യാൻ സർവ് എ വിൻ വെരി കോൾഡ് ടെമ്പറേച്ചർ വളരെ തണുത്ത അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അല്ലെങ്കിൽ തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കോൾഡ് വാട്ടർ ഫിഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ദ കോണ്ടക്ട്സ് ഓഫ് അക്യൂറിയം ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ഫിഷ് സ്പീഷീസ് ദാറ്റ് ടു നോട്ട് റിക്വയർ ഹീറ്റർ നമുക്കറിയാം അക്യൂറത്തിലൊക്കെ എന്താ ഹീറ്റർ വേണ്ടി വരുന്നു ചില മത്സ്യങ്ങൾക്ക് അല്ലേ പക്ഷെ എന്താ കോൾഡ് വാട്ടർ ഫിഷറിന് എന്താ ഫിഷിന് എന്താ ഒരിക്കലും അവിടെ എന്താ ഒരു ഹീറ്റർ അക്യൂറത്തിൽ ആവശ്യമില്ല അതിന് എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുവാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഗോൾഡ് ഫിഷ് ഗോൾഡ് ഫിഷ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഒരു കോൾഡ് വാട്ടർ ഫിഷിന് എക്സാമ്പിളാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് എന്തെന്ന് കോഡ് ഫിഷ് എന്ന് പറയുന്നത് കോഡ് ഫിഷ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്ത് ട്രഡീഷണലി റിഗാർഡ് ആസ് ഫിഷ് ദാറ്റ് ട്രൈവ് ഇൻ കോൾഡ് വാട്ടർ എന്താ കോഡ് ഫിഷും എന്തിന് എക്സാമ്പിളാണ് കോൾഡ് വാട്ടർ ഫിഷിന് എക്സാമ്പിളാണ് അതുപോലെ ഗോൾഡ് ഫിഷും കോൾഡ് വാട്ടർ ഫിഷിന് എക്സാമ്പിളാണ് എന്ത് കോൾഡ് വാട്ടർ ഫിഷ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ദ ക്യാൻ സർവൈവ് ഇൻ വെരി ലോ ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ വെരി ഹൈ കോൾഡ് ടെമ്പറേച്ചർ അങ്ങനെയുള്ള ഇതിൽ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മത്സ്യങ്ങളെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് കോൾഡ് വാട്ടർ ഫിഷ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ഓക്കെ ഇതാണ് എന്തെന്ന് നമ്മുടെ ഗോൾഡ് ഫിഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗോൾഡ് ഫിഷ് ഗോൾഡ് ഫിഷ് ഇതാണ് ഇതാണ് എന്തെന്ന് കോൾഡ് ഫിഷ് ഇത് രണ്ടിനും എന്തിന് എക്സാമ്പിളാണ് എന്ത് ഇത് രണ്ടിനും എന്താ കോൾഡ് വാട്ടർ ഫിഷിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഗോൾഡ് ഫിഷും കോഡ് ഫിഷും അടുത്തത് കോൾഡ് വാട്ടർ ഫിഷറി ഓക്കെ ഫിഷറീസ് ആക്ടിവിറ്റി ഇൻ വാട്ടർ വെർ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് വാട്ടർ റേഞ്ചസ് ഫ്രം ഫൈവ് ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കോൾഡ് വാട്ടർ ഫിഷറിയിൽ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ വാരി ചെയ്യുന്നത് എത്രയാണെന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് ഓക്കെ ഫൈവ് ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ദ വാട്ടർ ടെമ്പറേച്ചർ അണ്ടർ കോൾഡ് വാട്ടർ ഫിഷറി ഷുഡ് നോട്ട് ബി മോർ ദാൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കോൾഡ് വാട്ടർ ഫിഷറിയിൽ ഒരിക്കലും ഈവൻ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് സമ്മർ സമ്മറിൻ്റെ കാലത്ത് സമ്മർ സീസണിൽ പോലും ഒരിക്കലും എന്താ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഒരിക്കലും എന്ത് കൂടാൻ വേണ്ടി പാടില്ല ടെമ്പറേച്ചർ കൂടാൻ വേണ്ടി പാടില്ല ഓക്കെ അപ്പോഴെന്താ നമ്മൾ റേഞ്ച് പറയുന്നത് ഫൈവ് ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് സമ്മർ സീസണിൽ പോലും ഒരിക്കലും എന്താ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് കൂടാൻ വേണ്ടി പാടില്ല ദ ഓപ്റ്റിമ റേഞ്ച് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ഫോർ കോൾഡ് വാട്ടർ ഫിഷ് ഈസ് ടെൻ ടു ട്വൽവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ദ ഓപ്റ്റിമൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായത് ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ടെൻ ടു ട്വൽവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ഓക്കെ അടുത്തത് കോൾഡ് വാട്ടർ ഫിഷറീസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അല്ലെങ്കിൽ ഫിഷസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം എന്താ തണുപ്പ് കൂടിയ റീജിയണിലാണ് എന്തെന്ന് കോൾഡ് വാട്ടർ ഫിഷ് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുക അപ്പം നമ്മുടെ കേസ് ഇന്ത്യയുടെ കേസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്ന് ഹിമാലയയിലും ഹിമാലയയിലും പെനിൻസുലാർ റീജിയണിലുമാണ് എന്തെന്ന് ഇന്ത്യയുടെ കേസിൽ എന്ത് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുക നമുക്ക് കോൾഡ് വാട്ടർ ഫിഷ് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുക ഓക്കെ അതായത് ലേക്സ് ആൻഡ് സ്ട്രീംസ് ലൊക്കേറ്റഡ് മോർ ദാൻ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ എബവ് ദി സീ ലെവൽ സീ ലെവലിന് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ മുകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന അവിടെ അവിടെയാണ് എന്ത് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുക കോൾഡ് വാട്ടർ ഫിഷ് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുക മറ്റ് ഫിഷസിനെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് കോൾഡ് വാട്ടർ ഫിഷ് കണ്ടെയ്ൻസ് മോർ ഒമേഗ ത്രീ ഫാറ്റി ആസിഡ് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഒമേഗ ത്രീ ഫാറ്റി ആസിഡ് എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ എന്തിന് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആണ് കാർഡിയോ വാസ്കുലാർ കാർഡിയോ വാസ്കുലാർ ഹെൽത്തിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എന്തെന്ന് ഒമേഗ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഒമേഗ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് കാർഡിയോ വാസ്കുലാറിന് വളരെ ഹെൽപ്പ് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അത് എന്തിന് നമ്മുടെ കോൾഡ് വാട്ടർ ഫിഷിന് എക്സാമ്പിൾ
ട്രൗട്ട് ഗോൾഡൻ റെയിൻബോ ഇതൊക്കെ ഇവിടെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ കോൾഡ് വാട്ടർ ഫിഷായിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ടൈഗർ ട്രൗട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടൈഗർ ട്രൗട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഒരു ഹൈബ്രിഡ് ഹൈബ്രിഡ് ആണ് ഹൈബ്രിഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ രണ്ടും കൂടി ചേർന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഹൈബ്രിഡ് വെറൈറ്റി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സാൽമോ ട്രൗട്ട ഫാരിയോ അതുപോലെ എന്താ സാൽവേനിയസ് ഫോണ്ടിനേൽസ് ഫോണ്ടിനാലിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടി ചേർന്നതാണ് എന്തെന്ന് നമ്മൾ ടൈ ടൈഗർ ട്രൗട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സാൽമോ എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ബ്രൗൺ ട്രൗട്ടാണ് ബ്രൗൺ ട്രൗട്ടാണ് എന്തെന്ന് സാൽമോ ട്രൗട്ട ഫാരിയോ സയൻറ്റിഫിക് നെയിമും കൂടി പഠിക്കുക സാൽമോ ട്രൗട്ട ഫാരിയോ എന്ന് പറയുന്ന ബ്രൗൺ ട്രൗട്ടാണ് അതുപോലെ എന്താ ബ്രൗൺ ട്രൗട്ടിന് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണാൻ പറ്റുക ഏഷ്യയിലും യൂറോപ്പിലുമാണ് ഏഷ്യയിലും യൂറോപ്പിലുമാണ് നമുക്ക് ബ്രൗൺ ട്രൗട്ട് കൂടുതലായി കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുക ഓക്കെ അതുപോലെ എന്താ സാൽവേനിയസ് ഫോണ്ടിനാലിസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബ്രുക്ക് ട്രൗട്ടാണ് ബ്രൂക്ക് ട്രൗട്ടാണ് ബ്രൂക്ക് ട്രൗട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ രണ്ടും കൂടി ചേർന്നതാണ് എന്താണ് നമ്മുടെ ടൈഗർ ട്രൗട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇത് നമ്മുടെ എന്താ കാശ്മീരിൽ കാണപ്പെടുന്ന ട്രൗട്ടിൻ്റെ ഒരു പിക്ചറാണ് അടുത്തത് ഇൻ ദ പെനിൻസുലാർ ഇന്ത്യ ട്രൗട്ട് ഹാസ് ബീൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദി നീൽഗിരി ആൻഡ് കോടായി ഹിൽസ് തമിഴ്നാടുവിലെ കോടായി ഹിൽസിലും ഹൈ റേഞ്ചസ് ഓഫ് ട്രാവൻകൂർ ഇൻ കേരള ഓക്കെ ഇവിടെയൊക്കെ നീൽഗിരി കോടായി ഹിൽസ് അതുപോലെ എന്താ ഹൈ റേഞ്ചസ് ഓഫ് ട്രാവൻ കുറിൻ കേരള ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും പെനിൻസുല റീജിയണിൽ ട്രൗട്ടിനെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതേപോലെ ഹിമാലയസിൻ്റെ കേസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താ കാശ്മീരി ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ഗാർവാൽ ഹിമാലയാസ് ഗാർവാൽ ഹിമാലയാസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ മൗണ്ടൈൻ റേഞ്ചസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ഉത്തരാഖണ്ഡ് ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ കാണപ്പെടുന്ന മൗണ്ടൈൻ റേഞ്ചസിലാണ് ഗാർവാൽ ഹിമാലയാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ട്രൗട്ടിനെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഹിമാലയൻ റീജിയണിൽ അതുപോലെ നാഗാലാൻഡ് മേഘാലയ ആൻഡ് സെർട്ടൻ വാട്ടേഴ്സ് ഓഫ് നേപ്പാൾ നേപ്പാളിൽ എന്ത് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഈ നമ്മുടെ ട്രൗട്ടിനെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും അടുത്തത് പറയുന്നത് മഹഷീർസ് മഹഷീർസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫിഷാണ് ഇറ്റ് ഈസ് റിഗാർഡഡ് ആസ് ദി സേക്രഡ് ഫിഷ് ബൈ ദി ഹിന്ദുസ് എന്താ പുണ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫിഷായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഹിന്ദുസിനെയാണെന്ന് മഹഷീർസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹിമാലയസിലും പെനിൻസുലാർ ഇന്ത്യയിലും തന്നെയാണ് ഈ ഫിഷും കാണപ്പെടുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ ഒരു കോൾഡ് വാട്ടർ ഫിഷിന് ഒരു പ്രത്യേകതയും കൂടിയുണ്ട് അവർക്ക് എന്താ ഓക്സിജൻ കണ്ട് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ഈ മഹഷീർസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫിഷ് ദ ആർ ഫൗണ്ട് ഇൻ ദി പ്ലെയിൻസ് വോർ വാട്ടർ ഈസ് കൂൾ ക്ലിയർ വിത്ത് ഹൈ ഓക്സിജൻ കണ്ടൻറ്റ് ഹൈ ഓക്സിജൻ കണ്ടൻറ്റ് ഉള്ള സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ ഈ ഫിഷിനെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഓക്കെ ഇന്ത്യയിലെന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ജീനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോർ അതിൻ്റെ ജീനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോറാണ് അത് നമുക്ക് എന്താ അതിൻ്റെ വെറൈറ്റീസ് ഒക്കെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത് എന്താ ടോർ 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 പ്യൂട്ടി ടോറ ടോർ കുഡ്രി ടോർ നേലി ടോർ പ്രോജീനിയസ് ടോർ മഷുള്ള ടോർ മോസൽ ഇതൊക്കെയാണ് എന്താണ് ഇന്ത്യയിൽ കാണപ്പെടുന്ന വെറൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഏഴ് വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ മഹഷീറിൻ്റെ മഹഷീർ ഫിഷറി റിസോഴ്സസ് ആർ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഇൻ ടെമ്പിൾ പോസ് ബൈ ടെമ്പിൾ അതോറിറ്റീസ് ഓക്കെ ഇത് കാണപ്പെടുന്ന ഈ ഫിഷ് കാണപ്പെടുന്ന അവിടെയുള്ള ടെമ്പിളിലൊക്കെ എന്താ ഇതിനെന്താ സേക്രഡ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും അടുത്തത് ഇതാണ് തന്നെ നമ്മുടെ അമഷി എന്ന് പറയുന്ന പുണ്യപുരാതനമായ അല്ലെങ്കിൽ സീക്രട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഫിഷ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് സ്നോ ട്രൗട്ട് സ്നോ ട്രൗട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ സ്നോ ട്രൗട്ട് സ്നോ ട്രൗട്ട് ആർ ബിലീവ്ഡ് ടു ഹാവ് മൈഗ്രേറ്റഡ് ഇൻ ടു ദി ലേക്സ് ആൻഡ് സ്ട്രീംസ് ഓഫ് കാശ്മീർ ഫ്രം സെൻട്രൽ ഏഷ്യാറ്റിക് വാട്ടർ ഷെഡ്സ് എന്താ കാശ്മീരിലേക്ക് അത് എവിടെ നിന്ന് വന്നതാണ് സെൻട്രൽ ഏഷ്യാറ്റിക് വാട്ടർ ഷെഡ്സ് ആണ് വന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഷൈ ഷൈസോ തൊറാക്സ് സ്പീഷീസ് ആണ് എന്താണ് ഈ സ്നോ ട്രൗട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ മൺ നൗ റിഗാർഡഡ് എൻഡമിക് ടു ദി കാശ്മീർ വാലി എൻഡമിക് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ നേറ്റീവ് ആയിട്ട് അവിടെ എന്താ കാശ്മീരിലേക്ക് വന്നതാണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴെന്താ കൂടുതലായിട്ട് അവിടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് കാശ്മീരിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ലെവൻ വാലിഡ് സ്പീഷീസിൻ്റെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും നമുക്ക് സ്നോ ട്രൗട്ടിൻ്റെ
one of the most commercially important fish of the country and commercially valare important aayilla ore cold water fish aanu hilsa nu parayunnathu appo endha ippo nammada construction anginulla karyangalo dam anginulla karyangalo ok endha adina migration allengil endha inde anadromous aayilla behavior nu korche പ്രോബ്ലംസ് സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എന്താ ഹിൽസ എന്ന് പറയുന്നതും എന്താ ഒരു കോൾഡ് വാട്ടർ ഫിഷാണ് ഹിൽസ പറഞ്ഞു അതേപോലെ നമ്മൾ സ്നോ ട്രൗട്ട് പറഞ്ഞു ലെവൻ സ്പീഷീസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും അതിൻ്റെ പിന്നെ എന്താ മഷീസ് പറഞ്ഞു സെവൻ സ്പീഷീസ് ഉണ്ട് ടോ ടോർ ജീനസിലാണ് അത് വരുന്നത് അതുപോലെ എന്താ നമ്മുടെ ഹിമാലയൻ റീജിയണിലും നമ്മുടെ ഹിമാലയൻ റീജിയണിലും പെനിൻസുല റീജിയണിലും എന്താണ് കോൾഡ് വാട്ടർ ഫിഷ് നമുക്ക് കൂടുതലായി കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത് പിന്നെ എന്താ ടൈഗർ ട്രൗട്ട് ടൈഗർ ട്രൗട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹൈബ്രിഡ് വെറൈറ്റി ഓഫ് ബ്രൗൺ ട്രൗട്ട് ആൻഡ് ബ്രൂ ട്രൗട്ട് സാൽമോ ട്രൗട്ട ഫാരിയോ അതുപോലെ എന്താ സാൽവേനിയസ് ഫോണ്ടിനാലിസ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് നെയിംസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഒമേഗ ത്രീ ഫാറ്റി ആസ്റ്റ് കൂടിയ ഫിഷസ് ആണ് എന്താണ് കോൾഡ് വാട്ടർ ഫിഷ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ എന്താ ഓക്സിജൻ കണ്ടൻറ്റ് വളരെ കൂടിയ സ്ഥലത്ത് ലീവ് ചെയ്യുന്ന ഫിഷാണ് കോൾഡ് വാട്ടർ ഫിഷ് ഇന്ത്യയിൽ എന്താ സീ ലെവലിന് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ എബോവ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് ലേക്സിലും സ്ട്രീംസിലൊക്കെ കാണപ്പെടുന്ന ഫിഷിനെയാണെന്ന് പറയുന്നത് കോൾഡ് വാട്ടർ ഫിഷ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ എന്താ റേഞ്ചസ് വാട്ടർ റേഞ്ചസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫൈവ് ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് സമ്മറിൽ പോലും ഒരിക്കൽ എന്താ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ കൂടാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സർവൈവൽ കണ്ടീഷൻ ഒപ്റ്റിമം റേഞ്ച് ഏറ്റവും അപ്രോപ്രിയായി അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ടെൻ ടു ട്വൽവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ഇതെന്താ ഗോൾഡ് ഫിഷും കോഡ് ഫിഷും ഒക്കെ എന്തിന് എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മുടെ കോൾഡ് വാട്ടർ ഫിഷിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എന്താ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്